，顾司令，我向您借个人。谁呀、啊？电报组组长汪兰。哎呦，他现在人不在岛上啊？去香港了吧？你是什么都知道。不瞒你说，我准备在香港建一个联络站。还是顾司令手伸的长。都伸到香港去了。傅德芳借给你怎么样？也是业务骨干呐。既然汪组长不在，那就让他试试。姐，你怎么了？我被借调到天下一号特别行动组了。那个英组长一看就不怎么地道，你过去干几天就申请回来吧。天下一号行动，这可是保密计划。听说升级到国防部直管了，沾了他的边儿啊，我怕是回不来了。可也是。哎，傅姐，要不你帮助他们培训两个电报员，然后。再想办法回来，看情况吧。也不知道这司令怎么想的，让我过去。过你放心，没事儿。嗯，傅姐，我去趟洗手间。去吧。慌慌张张的有情况，基地电报室，五分钟前有一个陌陌生的频率发出信号。还真有情况，怎么办？我很有兴趣看看他是谁。姓顾的成天在我面前人五人六的，我看他怎么向上司交代。去电台值班室里拿下。长官，您就请请请好吧。我们马上就下班了，你有什么事儿啊？刚才十十十分钟前是谁在发报？是我。<笑>看来你真是经经经验不足。<笑>带走。你们凭什么抓我呀？到时候你就知道了。
，你何何苦呢？啊，你说你能挺挺得过十十分钟吗？你你你们两个，撤撤。说说说吧，就、就是三十五军的战斗，不信你们可以去找。打打打打打打打！哎！长官，说。他说是用三十五军的一个老频率发出的，联系一个叫陈陈大明的人。陈大明，傅德芳说是是她男朋友。你就给我查出来这个。都动动了行了，怎么说都都是这些了。那你给我查查这三十五军的陈大明。长官，这这不用查了。一九三一年，中央军翻番号重编，禁军改编成三三十五军，傅傅作义的部队。傅作义，他不是投共了吗？这么说，傅德芳是通共的。这三十五军本来就背背景复杂，傅傅作义都投共了，这陈大明能能好好得了？你把人给我看好了，我要向国防部的人通报。我倒要看看这姓顾的怎么跟上边解释啊！啊！哈傅德芳是共产党？不可能！就凭一封没人接收的电报，顾长官。我想问你，傅作义哪儿去了？他的三十五军哪儿去了？你把这样的人给我，你是想栽赃我还是想陷害我？人是你同意才送给你的吗？傅德芳通共，我是从你这儿才知道的。要按照你的说法，我也是共产党啊。是不是共产党？我说了不算，有说话算数的。血口喷人！你私自偷听基地的电台，谁给你的权利？我告诉你，我要告你的。我帮你抓了共产党，你拿什么理由告我？告我不该监听共产党吗？我现在不和你联络。把我的人放回来，怎么处理？我会对我的上级有个交代的。不劳司令费心了。傅德芳通共的事儿，我已经向国防部汇报。你要你的人可以，不过得等定了性之后。
接毛局长。问一下，这个从武汉到重庆这个河票商船，它进港没有啊？你问我，上码头问领导去。这事儿问我，我哪知道？怎么着，接货呀？可不是吗？你说这批棉纱从武汉发货已经好几天了，这按道理说昨天就应该到。如果这批货不到的话，这商会损失可就大了。今天还真有一艘船从武汉过来，不过是不是和平号，那可就不知道。人手准备的怎么样了？人手没问题，不过人家说了，要黄金现货。先答应着，钱我来想办法。啊？什么叫钱你想办法？你没钱呐？人家可是袍哥，人说了，收不着黄金，人就收了我的命。你喊什么呀你？我告诉你啊。我可听说那个马处长还有秦天亮，被共产党给关起来了。咱们在外面必须帮他们一把。这要是真的少了老 A， 咱们还真少条腿。怎怎怎咱们怎么帮啊？那这事儿得劫狱。就是不劫狱，咱们也要浑水摸鱼，把他搅浑了。你小心点。哎，不这。你不是要见我们多宝子吗？请，请。兄弟使长江，拜见多宝子。既然来了，连个真名都不赏下，未免太小瞧文豪哥了吧？哈哈哈！国军陆军中校，原重庆站办公室主任江水洲。六排，送客。请。这是干嘛呀？我说的可是实话。正因为你说的是实话，我告诉你，我们袍哥从来不和党派的人有交往，只和江湖人士有往来。老大，你们的规矩我懂，可是现在都什么时候了？啊，共产党大肆剿灭江湖帮派，我们有钱有枪，你们有人有组织，咱们结合那绝对是珠联璧合呀。王六排。我说的话你没听见吗？大宝子，要不咱们这次就破个例吧？弟兄张嘴在肚子吃饭呢，咱就跟前做买卖。他是什么帮派，什么来头，咱就装着看不见。六排兄弟说的太对了。多宝子，您招我来不也是为了钱吗？<笑>既然这样，我们要金条、现货，有枪支弹药，刚刚准备好的富商的弟兄，医疗我们也包了。不过有一样，俘虏的，我们就无能为力了。我们袍哥有规矩，就是死了也不会出卖弟兄。够义气，那怎么着？成交？钱带来了吗？我们通常都是事后结账。刘排送客，谢。别别别，老大，不是兄弟我没诚意，说句不当说的，现在行动还没开始呢，有多少兄弟受伤挂彩也不知道。你说我们给多了不吉利，给少了没诚意，是这么个理儿吧？钱我们不欠，要不然这样，兄弟我留这儿。你以为你的命能值几个钱？既然江中校是代表国军来跟我们合作，那就得拿出点国军的诚意来。我们袍哥有规矩，没有保人的买卖，我们从来不感兴趣。哎，老大，买卖不是这么做的，眼光要放长远吧。我保证，国军反攻之时，您就是这重庆先遣团的团长。怎么样
。我说过了，我们袍哥对这些不感兴趣。那，那要不然这样，我们先付一半，事后那一半一次还清，我人照样压这儿，怎么样？<笑>一言为定。好，五月一号凌晨，东山乱坟岗子找我和另外一个兄弟许家华。有牌，在。送客。是。兄弟，啊，还得委屈你。没事儿，咱们都是自家人。郭德芳真的会有问题吗？老 A 这个代号，重庆的共产党已经知道，谁走漏了消息？知道的也就那么几个人。我们的内部有鬼。您真的怀疑郭德芳？封王哥的下落不明，我不得不怀疑。如果他们两个都在大陆。那我倒是不用放心，可是万一有一个在岛上，那就后患无穷。三十五军的电台会不会被共产党利用？陈大明这三个字，会不会成为共军的新号码？这倒是不好说。你去查，要快。那胡德芳怎么办？我们得把人要回来。他毕竟是我们的人。从昨天开始，他已经不是我们的人。老师，你又早到了。我早到是为了观察周边的环境，为接头同志的安全。谢谢。我是今天晚上的船票，东西带来了吗？不算多，留下一部分作为我的经费了。不过这些钱足够你跟顾县长交差。上级还有什么指示吗？老鹰领导的天下一号特别行动小组升级了，直接归国防部领导。他现在招兵买马，很可能调你去做电台工作，你要有准备。最重要的是考他的密码本。上级让你确定一个人的身份。是秦天亮吗？对，就是他。重庆方面又不老 A 的行动失败了。老 A 现在是顾显章手上最后的一张王牌，但是他的真实身份到底是谁，没有人知道。难题就在这里了。你有目前掌握的情报，有一个七号电台，是顾显章直接给老 A 下达指令的。顾显章和秦天亮有直接联系吗？现在顾显章跟大陆的联络。都是通过重庆一号，再由重庆一号分发给前夫的特务。这个秦千亮看起来不像是他们的人。是啊，要是能掌握老 A 和顾显章之间的情报往来，一切都好办了。对一个人的定性，我有先主观判断；对一个地下工作者来说，是最危险的。先查明，陈大明确有其人，他是三十五军新编三十二师的通讯参谋。一九四八年，在新保安被共产党打得差点全军覆没，连军长郭景云都自杀殉国了，和后来投共的三十五军没有关系。他现在人在哪儿呢？还能呢？还活着吗？是死是活，现在查不到，只知道这个部队在海南岛上。朱德芳。也算是个痴情女子吧，一直用废弃的频率和陈大明联系。听詹主任说，人已经打得不成样子了。你起草个报告，向国防部申请为傅德芳嘉奖，名义就是
贞洁烈女，受夫坚守于大陆，建议把这个嘉奖令转发到海南岛。提振士气的事儿，他们肯定爱干。明白，司令，我马上办。王兰回来了吗？今天晚上到。回来以后让他到我家。好，那我去接他。让马然去，这个事儿你去不合适。兄弟，兄弟，你可来了，都准备好了，好，拿出来，好嘞，我告诉你，绝对棒啊！快一点，麻利点，来，兄弟们，搭把手，把装备上啊！明白，兄弟，这事儿。不拜托你了，那是咋了？钱呢？钱呢？对呀，钱呢？钱呢？他忘了，他忘了。哟，我跟你说，咱们都是兄弟，黄金有的是，绝对不差你一两。嘿嘿嘿嘿嘿，兄弟就是，拿到。别别别别别！你干啥呀？不是，有话不能说。你你抓人吗？这是干啥呀？有啥话不能说？说明说掉掉钱吗？别废话了，快快快！咱袍哥做买卖从来没做过后给钱先办事的买卖，你当我们这是饭馆啊？啊！你说你说你说你说说说说,说,说，没说不给钱呀、啊？对呀、啊，都之前不是说好了吗？先给一半人事成，以后再给一半吗？是啊，说好的先给一半，事成以后再给一半。可是那一半呢？啊？哎，是不是让你给私吞了？我我没有啊，我没没。给你们国民党做生意啊，就是得千万个小心。你说，我们要是把事儿办了，你们钻山里头去啊？我们找谁要钱去啊？现在把你俩扣在这儿，你就赶紧的让你兄弟过来赎人吧。六百兄弟，这不能这样，这这这会误事儿的。误事儿，误事儿也是误你们国军的事儿，关我们袍哥什么事儿啊？啊？怎么回事？这等了一天了，没有任何行动啊！一号，我去找了，乱葬岗里的枪支弹药都没了，他个半仙也不见了。这小子永远是成事不足，败事有余。他们是不是被共产党给抓了？赶快给基地发电报，说咱们这危险了。江水洲，也许被共产党给抓了，咱们请示下一步行动，快走，快！北野的战斗马，六百兄弟，六六，话呀，你别嚷了，这这都是误会，你还不收拾吧？不，哎。你看这样行不行？我把你哥俩送到军管会去，哎，好歹你也是个国民党什么中中中中校是吧？这个赏金肯定不少啊！哎，六六六百兄弟，这这是误会，怎么买卖不成仁义在？六百兄弟，这断子绝孙的事儿可不能干呀！仁义，你不仁我怎么义呀？啊，你倒是说呀，怎么联系你家老大？我我我我说什么呀？我我不知道啊，一般都是老大联系我们，我们联系不上的。不说啊？我我不不不是。哎，他不说，你说
。哦哦哦，说，快说快说。生人往事，性命何存？谈人修酒，无不及言。兄弟，我给你占一卦吧，保你前途无量，发大财。但是我们老大在哪儿？我是真不知道。哼，真不知，都不要命了是吧？咦，来人呐！哎哎哎，你你你少话，说，不敢不敢不敢。不敢给他做个记号。快点！哎哎哎！别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别写什么？我我我我我我我我我就写一号，我快点给给给赎金。我和半仙两两两条命，千万别小心。然后呢？寄哪去？然然然然然然后就放在那个江边公园，从东边往西边数第第第四个椅子下面。拿纸。我这样不是呀？我这样能还给。回来了，汪小姐。恭喜殷长官，听说天下一号小组升级了。消息够灵通的呀。长官做的都是大事儿。等日后天下一号成功了，长官必定能飞黄腾达。借汪组长吉言，还请汪组长多多支持。长官，在我不在的时候，你抓了我的人，这算不算是本组对殷长官最大的支持啊？我在帮助汪组长清理门户啊。殷长官，你别忘了，我们分属于两个部门，你抓我的人，那叫做越权。再说了。我听郑主任说，傅德芳根本就不是什么共产党，不过是一个痴情女子。长官，痴情女子，这个傅德芳，我说他是共产党，他就是，不是也是，想让我放人？可以啊，汪组长来给我做电报组组长，我就放，咱们算是做个交易。殷长官，你抬举我了。再说，用一个假的共产党来换一个我，这买卖不公平。我说傅德芳是共产党，别说是你，就是顾司令恐怕也很难说清楚。用你换一个大家都平安，这买卖不划算吗？长官，我劝你还是放了傅德芳吧，免得日后有麻烦。组长，重庆电报。重庆电报，什么内容？这是基地的文件。长官想看啊，得向顾司令请示，我没有这个权利。问题很可能出在秦天亮的身上，弄不好就是他出卖了我。这么说来，秦科长不是老 A 呀、啊？郑团，你带人去把梁晴母子给我请来。是。司令，殷长官找过我了
他想用福德方来换我去他那里工作。去。您真的让我去啊？只要你记住，你是基地的人，到了那儿，你就知道你该怎么做了。明白。郑彤怎么怎么带带了个娘娘们儿，还有个小小孩啊？这不是良情吗？我想起来了，这么说，今天重庆来的电报，跟秦天亮有关系了。秦秦天亮，我我我我知道啊，国防部的人说说过他的案子。什么案子？撤离大陆之前，国防部保密室白白主任被被杀的案子，都都说是秦秦天亮干的。然后呢？然后国防部着急撤撤离，就就把案子交给。保密局重庆站了，保密局的人就把秦天亮给保保下来了，大大事化小了。这倒有意思了，保下一个共产党。报，进来。哎呦，秦奶奶，来来来，坐。请。就是遇到一些麻烦，秦太太，我想这样，把在大陆工作的同仁们的家属都给召集起来，给大家录个音，再把这个录音带到大陆去，让大陆工作的同仁们知道家属是安然无恙的，这样。他们就能全力的为党国效力。小天儿，想爸爸吗？想啊，妈妈也想。啊，我就知道你想爸爸了。想不想跟爸爸说话呀？那爸爸在哪里？怎么才能和他说话？小天儿、啊，我告诉你啊，司令啊，孩子还小，不懂事儿。这快到做午饭的时间了。我们得先走，妈。在没有找到秦天亮之前，你不能离开这里。司令的意思，我现在是人质。话不能这么讲，起码现在不能这么讲。来人，走，请。顾司令，刚才出去的是秦天亮的夫人和孩子吧？我的副官张锦山在国防部曾经负责过白主任被杀的案子，秦天亮就是最大的嫌疑者。你们保密局重庆站有两个共党，代号“蜂王”和“鸽子”，一直没有抓到，顾司令不会忘了吧？应组长。你这样讲话越界了吧？以前是有些越界，现在国防部有令，所有的潜伏计划都要为天下一号服务。顾司令，啊，
如果秦天亮是共产党，后果你想过吗？所以把良情交给我。如果秦天亮不是共产党呢？你把良情母子弄过来，不就是把他们当人质吗？既然把他们当人质，就要有对待人质的办法。你把良情交给我，我自有办法。顾司令，你再想想这个殷长官怀疑秦天亮，还要提审梁琴。老爷带好包了，他可能怀疑基地有内鬼。老爷到底是谁啊？之前都没听说过。撤退前，听都长官说过一次。老爷是顾司令亲手掌握的，其他人都不知道，包括杜副站长。说什么？都说共产党的骨头硬，可他嘴也挺硬的，到现在都还不承认。梁晴意识到，秦天亮肯定出事了，否则敌人不会怀疑他。你到底想干什么呀？我丈夫可是潜伏人员，你不知道吗？你丈夫如果不是潜伏人员，我们还不抓你。张副官，在。你说今天得多长时间？十十分钟，我看不够。啊，把把他给我给我绑绑绑绑起来！是。你干什么呀？你为什么让汪兰去天下一号小组？他可是个危险人物，我一直在暗中调查他。以前我没有注意过他。最近，基地和大陆之间发生了很多蹊跷的事。我感觉到，我们的基地有内鬼。那你还让他去天下一号小组？如果他是鬼。那他坏事，也是坏了老鹰的事。如果他不是鬼，那，他就是我在老鹰那按下的一颗钉子。那梁晴又是怎么回事啊？让老鹰审吧。秦天亮，是鬼的面大。在大陆撤退的时候。如果不是毛局长的指示，我早就把他给做了，那就没现在这些事儿。要
要是秦天亮，不是共产党了，那是老鹰神的呀。伤了潜伏人员的心，那也是老鹰伤的。爸，你不愧是从保密局出来的人呐